আসসালামু আলাইকুম ওড়িশার লাইভ ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক বইয়ের প্রথম অধ্যায় ডাটা ক্লাসিফিকেশন এর দুই অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট দুই হাজার আঠারো সালে একটা অঙ্ক করবো শীতের বাইরে চ্যাপ্টারটা অনেকে ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ফার্স্টে আছে আর অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের এটা হলো আপনার সেকেন্ড ইয়ার আজকে এই পরিসংখ্যানের প্রথম ক্লাস করব চ্যাপ্টার একের এই ক্লাসের বেসিক জিনিসগুলো যারা একেবারে স্ট্যাটিস্টিক্স বুঝেন না ফেল করছে তাদের বেসিক জিনিসগুলো নিয়ে ক্লিয়ার আলাপ করব কথা বলব জিরো থেকে আমাদের কাছে যাদের কাছে আপনি সিটের বাইরে অ্যাকাউন্ট করবো প্রশ্ন আমি লিখিয়ে দিব সমস্যা নেই এটা অ্যাকাউন্টিং সবচেয়ে সহজ প্রতি অধ্যায় থেকে তিন থেকে পাঁচটা সর্বোচ্চ অঙ্ক বলে একটা কম অঙ্ক হুবু কমন করে এমনকি সংখ্যাগুলো চেঞ্জ করে তারপরও অনেকেই ফেল করে আপনি বলবেন ফেল করার কারণ হলো একটা সেটা হলো থিওরিগুলো ইংলিশে তাই ছাত্র বানায় বানায় ইংলিশ লিখতে পারে না এমনি বাংলা ছাত্র জুড়ে হইতো তাহলে বাংলা উল্টাপাল্টা বাংলা লিখে দিত অঙ্ক অঙ্ক দিয়ে দিত দুই একটা হইলে হইতো না রে নেই এখন এরকম কিছু সংখ্যা দেয়া আছে আমি আমার এই ক্লাসগুলো আপনারা করবেন ইউটিউব থেকে দেখতে পারেন অথবা প্রাইভেট গ্রুপ গ্রুপে সবগুলো ক্লাস সেট থাকে সেখান থেকে দেখতে পারেন আর সিটগুলো সংগ্রহ করে সেই অঙ্কগুলো পেজ সলভ করেন ইনশাল্লাহ ভালো রেজাল্ট করবেন এই ক্লাস করেন এরকম কিছু সংখ্যা দেয়া আছে দিয়ে বলতেছে যে মেক এ ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল প্রশ্নটা বলছে মেক এ ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল ডিস্ট্রিবিউশন ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল তৈরি করে দেখাও এটার প্রশ্ন এরকম প্রশ্ন দেওয়া থাকলে আমি উত্তরটা কিভাবে দিব সেটাই আজকে আমরা আজ আজকের ক্লাস থেকে শিখব এটা আমরা ক্লাস ফাইভ থেকে এই কাজগুলো শিখতেছি আজকে আমি একটু ইংলিশে একটু বুঝাই দিব ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল হলো একরকম একটা ঘর যেখানে তিনটা ঘর থাকে এরকম তিনটা ঘর ঘর থাকে এটাকে ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল বলে ক্লাস এখন প্রথম ঘরটা নাম হলো ক্লাস এই ক্লাসটা আমাদের বের করে নিতে হয় যে প্রশ্নে দেওয়া না কিভাবে বের করবো এটাই আমরা শিখবো ক্লাস বের করার একটা সংক্ষিপ্ত সূত্র আছে সূত্র নিচে লিখতেছি 
আপনারা কোনো কিছু না বুঝেন অবশ্যই আমাকে প্রশ্ন করবেন রেঞ্জ বাই ওয়ান প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু টু লগ এন এটা সূত্র সূত্রে প্রথম হচ্ছে রেঞ্জ রেঞ্জ হচ্ছে তো সবচেয়ে বড়টা থেকে সবচেয়ে ছোটটা বাদ দেওয়া হবে রেঞ্জ বলে এখানে সবগুলো সংখ্যা আমি সবচেয়ে বড়টা খুঁজে বের করবো এবং সবচেয়ে ছোটটা খুঁজে বের করবো রেঞ্জ মানে অর্থ হবে কি সবচেয়ে বড় হায়েস্ট ভ্যালু থেকে লোয়েস্ট ভ্যালু বাদ দিতে হবে এটার অর্থ এটা ইন এন সংখ্যাটার অর্থ কি এন সংখ্যাটার অর্থ হলো এন সংখ্যার কয়টা আছে বুঝব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো পনেরোটা সংখ্যা আছে এন এর মান হলো পনেরো অর্থাৎ প্রশ্নে যেটা সংখ্যা দেওয়া থাকবে ওইটাকে এন বলা হয় হায়েস্ট ভ্যালু সবচেয়ে বড়টা খুঁজে বের করব সবচেয়ে বড় আছে এখানে আমি দেখতেছি খুঁজে সত্তর সবচেয়ে বড় আছে এই যে এটা সবচেয়ে বড় उठाटर এক যোগ তিন দশমিক তিন দুই দুই সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটার লগস চিহ্নটা দিব লগ পনেরো লিখে সমান সমান চিহ্ন দিচ্ছি আমাদের মান চলে আসবে ফোর পয়েন্ট নাইন জিরো অথবা আপনি ভেঙে ভেঙেও করতে পারেন পঁচাত্তর থেকে পঁচিশ বার দিলাম থাকলো পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশকে চার দশমিক নয় শূন্য দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে মান আসতেছে নয় দশমিক এক আট অথবা এইখান থেকে এই পর্যন্ত যদি কেউ না বুঝেন প্রশ্ন করতে পারেন আমি আরেকবার বুঝিয়ে দিব এই নয় দশমিক এক আট ধরবো না আমি সব সময় একটা রাউন্ড ফিগার ধরবো রাউন্ড ফিগার গুলো কত বলে দিচ্ছি পাঁচ দশ পনেরো বিশ একশো পাঁচশো দুইশো হ্যাঁ এরকম ধরনের সংখ্যাগুলো খুঁজে খুঁজে ধরবো যেমন নয় আসছে তাহলে আমি এখান নয়ের কাছাকাছি কত আছে দশ আছে দেখে আমি বলব টেন আরেকবার বলে দিচ্ছি যদি এখানে উত্তর আসে ধরেন এখানে উত্তর আসছে আট তাহলে বলবো অর টেন উত্তর যদি আসে ছয় তাহলে লিখবো অর পাঁচ যদি উত্তর এরকম আসে যা কি পাঁচ দশ পনেরোর কাছাকাছি কোনো মান আসলে পাঁচ দশ পনেরোকে ধরে নিব এখন যে আটানব্বই মান আসে উত্তর পঁচানব্বই যদি আসে তাহলে একশো দিন এভাবে রাউন্ড ফিগারকে ধরে নিতে হবে অর লিখে ওই ওইটার সং কাছাকাছি কী আছে সেটা লিখব যদি আঠারো থাকে তাহলে লিখবো তো বিশ আচ্ছা তাহলে এই পর্যন্ত আশা রাখি বুঝতে পারছেন এখন কত হচ্ছে দশ ঘর ডিফারেন্স হবে সবচেয়ে ছোটো কত ছিল পঁচিশ তাহলে এখানে আমি নিব হলো বিশ থেকে ত্রিশ এখন আপনি চাইলে চলে পঁচিশ থেকে সবচেয়ে ছোট কত পঁচিশ পঁচিশ যোগ করলে কত আসে পঁয়ত্রিশ আমি ইচ্ছা করলে পঁচিশের সঙ্গে এই যে দশ যুগ করে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ দেখতে পারতাম দেখিয়ে কবি তাহলে সুবিধা হয় সবচেয়ে ছোট কত পঁচিশ পঁচিশ থেকে এই যে দশ যুগ করলাম কত হলো পঁয়ত্রিশ এই পঁয়ত্রিশ আবার এখানে লিখব এই পঁয়ত্রিশের সাথে দশ যুগ করলাম আসলো হলো পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশের সাথে দশ যুগ করলাম আসলো পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন সাথে দশ যুগ করলাম আসলো পঁয়ষট্টি নিয়মটা আরেকবার বলছি সবচেয়ে ছোট যেটা থাকবে এটাকে লিখব আগে ওদের সাথে দশ যুগ করব দশ যুগ করে করে লিখে দাও পঁয়ষট্টির সাথে দশ যুগ করে লিখলাম পঁচাত্তর আমি সবচেয়ে বড় কথা আছে সত্তর তার মানে এই কথা লেখা পঁচাত্তর এর বেশি আর যাওয়ার দরকার নেই সবচেয়ে বড় যেটা থাকবে ওই পর্যন্ত আমি যাবো এর চেয়ে বেশি যাব না এটা একটা রুল এখন আপনি যদি চান 
এই রুলটা আপনি হ্যাঁ একজন প্রশ্ন করেছেন সব ক্লাস কিভাবে পাবেন এই গ্রুপটাতে আমি যে ক্লাস নেই সেটা হলে সবগুলো সাবজেক্টের ক্লাস নেই যেমন ধরেন ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফাইনাল ইয়ার পর্যন্ত ষোলোটা সাবজেক্টের ক্লাস হয় এখন এইগুলোর লেকচার শিট ক্লাস সব উল্টাপাল্টা হয়ে যায় বলে আমি প্রাইভেট গ্রুপে অল্প অল্প স্টুডেন্ট নিয়ে ক্লাসগুলো নেই আপনি যদি চান সবগুলো ক্লাস নিয়মিত সপ্তাহে তিন দিন এভাবে ক্লাস সুন্দরভাবে ক্লাস করতে এবং জুম দিয়ে ক্লাস করতে তাহলে আপনি ওই প্রাইভেট গ্রুপে জয়েন করতে হবে নামে মাত্র একটা ফি দিয়ে আমি এই প্রাইভেট গ্রুপে আপনাদের জয়েন করে দেবো যারা করতে চান আমার সঙ্গে ইনবক্সে অথবা মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করবে পরিসংখ্যান আরেকটা জিনিস আছে কি শিখেলাম সবচেয়ে ছোট রাত থেকে এই দশ যুগ করে করে দিব যেমন সবচেয়ে ছোট আছে পঁচিশ পঁচিশ দশ দশ যুগ করলাম পঁয়ত্রিশ এটার সাথে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এভাবে লিখে দেবো আমি যদি আবার ইচ্ছা করতাম যে না সবচেয়ে ছোট আমার এই পঁচিশ পঁয়ত্রিশ এগুলো দেখতে আমার ঝামেলা লাগে আমি যদি চাই বিশ থেকে তিরিশ ধরতে পারবো তিরিশ থেকে চল্লিশ ধরতে পারবো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ধরতে পারবো এইভাবে ধরলেও আপনার নাম্বার কাটবে না আপনি পঁচিশে আশেপাশে রাউন্ড ফিগার কত আছে বিশ বিশ থেকে পঁচিশের চেয়ে ছোট রাউন্ড ফিগার আছে বিশ বিশ থেকে তিরিশ ধরবো তিরিশ থেকে চল্লিশ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এরকম ধরে যেতে পারতাম যে কোনো একভাবে করলি এইভাবে করলাম এখন তাদের কাজটা কি এখন এখানে খুঁজবো প্রথমে সংখ্যার দেওয়া আনসার কত আছে প্রশ্ন আঠাইশ আঠাইশ আঠাইশকে এখানে খুঁজবো কোন জায়গায় আছে দেখেন পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের ভিতরে আঠাইশ পরে তাহলে এখানে একটা দাগ এই একটা সংখ্যা কোথায় যায় এইটার ভিতরে তাহলে এখানে একটা দাগ দিলাম পরে আছে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশটা কোথায় আছে এইখানেও আছে এখানে আছে দুই জায়গায় আছে না কোথায় দিব দাগ নিচে দিব সবসময় যদি এখানে পঁয়তাল্লিশ থাকে তাহলে পঁয়তাল্লিশটা দুইটা আছে নিচেরটাতে দাগ দিব যদি পঞ্চান্ন থাকে তাহলে নিচেরটাকে ধরবো সবসময় আমরা কি করবো দুই জায়গায় যদি একই রকম থাকে তাহলে কি নিচের টার মাঝে এই দাগটা দিব আশা কি বুঝতে পারছেন এরপর কত আছে চল্লিশ তাহলে চল্লিশ কোথায় পরে এটা থেকে এটা ভিতরে এখানে একটা দাগ দিব এরপর আছে পঁচিশ পঁচিশ যে এখানে আছে একটা দাগ দিব পরে আছে সাঁত্রিশ সাঁত্রিশ কোথায় আছে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের ভিতরে সাঁত্রিশ হয় এটা এখানে একটা দাগ দিব পরে আছে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এখানেও আছে এখানেও আছে নিচের টা পঁয়তাল্লিশে রাইট পরে পঞ্চান্ন পঞ্চাশ পঞ্চাশ এই পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্নের ভিতরে আছে এখানে একটা দাগ দিব পঞ্চান্ন দুইটা আছে এই যে একটা এই যে একটা নিচের টাই দিব ষাট পঁয়ষট্টি প্রথমে আছে ষাট ষাট আছে এটা ভিতরে পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি আছে দুই জায়গায় এখানে এখানে নিচে একটা দাগ দিব পরে আছে বান্ন যে যখন নিচে দাগ দিয়ে নিচ্ছি তার যাতে ভেজাল না লাগে এই আইটেমগুলো দেখে যে দুইবার হয়েছে অনেকগুলো থাকে বান্ন আছে বান্ন আছে আপনার এই দুইটার ভিতরে এখানে দাগ দিব সাতান্ন সাতান্ন আছে এই দুটার ভিতরে বাষট্টি আছে এই দুটার ভিতরে সত্তর সত্তর আছে এখানে ষাট উনষাট আছে উনষাট আছে এটার ভিতরে আচ্ছা উনষাট দিলে এখানে পাঁচটা হয়ে যায় না পাঁচ নাম্বার থাকতে এইভাবে দিব না পাঁচ নাম্বারটা এইভাবে ক্রস করে দিব তাহলে পাঁচটা হয়ে যাবে এবার এক দুই তিন চার পাঁচ নাম্বার যখন এখানে থাকতে হচ্ছে আমরা কি করবো আর আর ইমেলে দিব এটাকে হল টালি মার্ক এখন এখানে যুগ ফল লিখবো ফ্রিকুয়েন্সি থেকে একটু যুগ ফল যেমন এখানে দুইটা আছে এখানে তিনটা এখানে আছে তিনটা এখানে আছে পাঁচটা এখানে আছে দুইটা সবগুলো যুগ করলাম সাত দশ পনেরো যুগ ফলটা পনেরোটা সংখ্যা ছিল না এই যে এনএন পনেরো ছিল এখানে পনেরো এই যে কাজটা করলাম এটা নাম হলো ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল এই টেবিলটার নাম কি ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন ওই সংখ্যা নেই কিছু চ্যাপ্টার আছে এগুলো একেবারে পানি ভাত চ্যাপ্টার ছোট একটা বাচ্চা ক্লাস ফাইভের বাচ্চারা যদি দেওয়া হয় সেও পারবে এই চ্যাপ্টারটা মোটামুটি কঠিন যতটুকু করবে না তার কাছে যদি যেটা লাগছে এটা তুলনামূলক তুলনামূলক কঠিন ইন্ডেক্স নাম্বার ফোর রিলেশন রিগ্রেশনের চ্যাপ্টার আছে আর যারা একেবারে দুর্বল তারা ওই যে আমি যে তিনটা দিব বা চারটা দিব এই অঙ্কগুলো মুখস্থ করে ফেলবেন হুবু আসবে ইনশাল্লাহ এই যে পদ্ধতিটা করা হলে এটার নাম কি ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল 
বা সিকুয়েন্স ডিস্ট্রিবিউশন করলে বললে এই এটা করতে হবে এটা দুইটা পদ্ধতি আছে একটা হলো ইনক্লুসিভ মেথড আরেকটা বলে এক্সক্লুসিভ মেথড আমরা যে পদ্ধতিতে করলাম এটা না হলো এক্সক্লুসিভ মেথড কিছু না বলা থাকলে এই পদ্ধতি আমরা করব এই মেথডটা কখন করব কিছু যদি বলা না থাকে তাহলে এই মেথডে অঙ্কটা করব তাহলে এক্সক্লুসিভ মেথড এই পদ্ধতিটা আরেকটা পদ্ধতি আছে সেটা হলো ইনক্লুসিভ মেথড যদি প্রশ্নে বলে দেয় যে ইনক্লুসিভ মেথডে করে দেখাও তখন আমার পদ্ধতি বদলাতে হবে এখন আমি ইনক্লুসিভ মেথডটা এই অঙ্ক দিয়ে শিখিয়ে দিব ধরেন এখানে লেখা আছে মেক এ ফ্রিকুয়েন্স ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল ইন ইনক্লুসিভ মেথড এই অঙ্কটা ইনক্লুসিভ মেথডে করে দেখাও সেক্ষেত্রে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি যে ইনক্লুসিভ মেথডে করতে বলে তখন আমি এই কাজগুলো আগে থেকে করব এটা কোনো পরিবর্তন হবে না এটা যা ছিল তাই থাকবে এই জায়গাটা শুধু পরিবর্তন হবে এই জায়গাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আগে লিখছিলাম কত পঁচিশের সাথে দশ যোগ করে এখানে লিখছিলাম পঁয়ত্রিশ না এখন লিখবো চৌত্রিশ এক কম লিখব আর এখানে লিখব পঁয়ত্রিশের সঙ্গে নয় যুগ করে আসে আবার এই সবই পঁয়তাল্লিশ নয় যুগ করলে আসে চুয়াল্লিশ এখানে লিখব পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সাথে নয় যুগ করলে আসে চুয়ান্ন এখানে লিখব পঞ্চান্ন সঙ্গে নয় যুগ করলে আসে পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টির সঙ্গে নয় যুগ করলে চৌষট্টি সরি চৌষট্টির সাথে নয় যুগ করলে আসে আরো বলছি আগের অঙ্কে এই দশ করে যুগ করছিলাম প্রথম সংখ্যাটা সে দশ যুগ করে দশ যুগ করে গেছিলাম এই জন্য পুনা মিলে গেছিল যে ছিল পঁচিশ পঁয়ত্রিশ পঁয়তা দেখছি আমি পঁয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ এই কোনার সংখ্যাগুলো সবসময় মিলতেছিল এই কোনার সংখ্যা মিলাটাকে বলা হয় এক্সক্লোসিভ মেথড কোনা কোনি মিলে যাওয়াটাকে এক্সক্লোসিভ মেথড আর কোনা কোনি না মিলাটাকে বলা হয় ইনক্লুসিভ মেথড দেখেন এখানে চৌত্রিশ আর পরের সংখ্যাটা কোথাও পঁয়ত্রিশ এই দুইটা মিলে নাই কিন্তু এই পদ্ধতির নাম হলো ইনক্লুসিভ মেথড এই ইনক্লুসিভ এবং এক্সক্লুসিভ মেথড শুধু এই অংশটা পরিবর্তন হবে আর বাকি এই সংখ্যা টঙ্কা যা আছে আগের মতোই করবো এবং এই উত্তরটাই আসবে উত্তরে কোনো তফাত হবে না কিন্তু এই ক্লাসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে কোনো তফাত হবে না এখানেও তফাত হবে না এখানেও তফাত না এই ক্লাসটা চেঞ্জ হবে তার ক্লাসটা কি এই কোনাটা মিলাবো না এক কম লিখবো এখন আপনাদের ইনক্লুসিভ মেথড সাধারণত পরীক্ষা আসে না তারপরও শেখানোর জন্য আমি শিখে দিলাম নেক্সট ক্লাসে আমি লেকচার শিখতে কম্প করবো আপনার প্রশ্ন করতে পারেন যে স্যার একটা অঙ্ক লেকচার শিখতে বাইরে কেন করা যায় আমার লেকচার শিখতে যে পাঁচটা অঙ্ক দেওয়া থাকে সবসময় চারটা পাঁচটা অঙ্ক দেওয়া থাকে এইগুলো কিন্তু সাজেশনের অঙ্ক অর্থাৎ এই পাঁচটা অঙ্ক করলেই চারটার সব নিয়ম ঠিক হয়ে যাবে এখন পাঁচটা অঙ্কই মোটামুটি জটিল থাকবে এত সহজ থাকবে না একটু জটিল থাকবে একটু বড় থাকবে প্রথম দিনে যদি বড় অঙ্কটা আমি করাই তাহলে আপনি কি অঙ্কটা বুঝতে পারবেন না ধরতে পারবেন না এই জন্য প্রথম দিন একটা সহজ অঙ্ক দিয়ে বেসিক নিয়ে জিনিসটা আমি ক্লিয়ার করে দিলাম আগে আমি ক্লাস যখন করবো বাকি অঙ্কগুলো আপনাদের কাছে খুব সহজ লাগে যদি আজকের ক্লাস ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন মেনশন করবেন এবং আপনার বন্ধুদের ইন্সপায়ার করবেন যে অনলাইনে সবগুলো সাবজেক্ট পড়ানো হচ্ছে যদি কেউ করতে চায় তাহলে করতে পারবে ফ্রিতেই করতে পারবে এই গ্রুপের ভিতরে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম